Violeta's not going. She got kicked out of the choir. For what? <laughs> For singing. <laughs> Anda, mami, please, dame un ride. Ay, mijita, no me hagas volver a salir. Mira que ya me bañé y estoy toda entalcadita y fresquita. Hola, familia. Ay, qué bueno que llegaste temprano. Papi. Qué, mi preciosura. What can I do for my most favorite daughter? Me das un ride a choir practice. Ask your mother. <laughs> oh, forget it. Look, if I get kicked out of the choir... Oye, oye, oye. Aquí nadie te mandó a que te metieras en ningún coro. Your father is right. If you want to be in all these extracuticular things, <laughs> you, you should also plan for your own transportation. I am making plans. That's why I got my restricted driver's license. Tu licencia restringida. Con permiso de quién? I thought you need parental permission. Well, I have your permission. Te dimos permiso? Yeah. I brought the application and you signed it. Juana, ¿cuántas veces te voy a decir que no me firmes ningún documento sin leer bien antes lo que dice, chica? Papi, you signed it too. Dame esa licencia. Give it to me. Juana, mañana mismo voy a llamar al Highway Patrol y te van a quitar la licencia. ¿Qué te parece? Carlesita, give it to me. I will get dressed and I'll drive you. Ah, así que ahora quieres llevarme. I don't get it. Why can't I get a license like anyone else my age? Because. Oh. Because. Porque yo no voy a permitir que ninguna hija mía ande dando sánsara por ahí para arriba y para abajo sola. It would not look well, a young lady driving alone. Look, that's no problem. I can always make sure to drive with someone else. That could be even worse. Ay, esas guaguas son el purgatorio ambulante. Papi, all my friends already have... Te he dicho que forget it. No sé lo que te están prohibiendo, pero si viene de tus padres, tienen que tener muy buenas razones. Así mismo. ¿Qué le están prohibiendo? No quieren que yo aprenda a manejar. Ah, ah. You know, if I had a license, I could drive the abuelos around. No tendrían que pasar tanto apuro cogiendo guagua. Ay, yes, yes. Juana, tell Never your parents to stay out of this. <laughs> Ay, por favor, no le den más cuerda. Miren que manejar es un gran peligro. No tiene por qué serlo. Si uno maneja cuidadosamente y aprende en un buen driving school. Como una muñeca vestida de tul. Así lo tratamos en mi abuelo driving school. <laughs> mi abuelo driving school. Sí. El sobrino de mi amiga Matilde está casado con la prima de mi abuelo. Sounds like a pretty good idea to me, papi. Sounds like a pretty good idea to me, papi. And who's gonna pay for it, eh? ¿Tú te crees que esas clases te las dan de gratis? Antonio, ven acá. Sí. 
Antonio, ¿tú no crees que podríamos hacer un esfuercito y con el Social Security Check... Uh... ¿Pagar la clase? ¿Eh? Social Security Check. Sí. Familia, Adel y yo hemos decidido que le vamos a pagar las clases a Carmencita. Sí, va a ser nuestro regalo por el día de tu sangre. Gracias. So, they want to pay for it. Así que quieren pagarle las clases. Está bien. Que aprenda a manejar y se despetronque por ahí. But let me tell you. If anything happens, you are responsible. ¿Me oyen? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Ustedes se hacen responsables de la chiquita. Because Pepe Peña is going to wash his hands like Ponchos the Pilot. <laughs> Pepe, ¿tú estás bravo? Corazoncito. Pero no te pongas bravito. You know how I feel about you. I feel about you. One second. Yes? I, I have an appointment with mi abuelo. Con mi abuelo? I'm sorry, but he's not teaching anymore. ¿Qué dice? Que ya mi abuelo no enseña. Óigame, <laughs> señorita. Yo soy íntima de Zoraida, la tía política de Maricha, la prima de mi abuelo. Así que me lo llama ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde está? En Woodlawn Memorial Park. Óigame, ese parque está muy lejos. No, señora. En el cementerio. He went to the big Cuban coffee break in this town. ¿Y qué tiche más dedicado? Se murió durante una clase de parador parking. I'm sorry to hear that. Is anybody else going to be teaching me then? Oh, yes. We have the three best teachers in Miami. Mi abuelo's sister, mi abuelo's grandson, and mi abuelo's sister's brother. Siéntense. Hay que estar con ustedes enseguida. Look, Bernardo. We have to decide on our situation. Hacen tres años que estamos de novio y todavía tú estás en la bobería. You learn to drive too? Ajá. Uh -huh. uh, you speak Spanish? Ajá. Uh -huh. Ay, qué bueno, chica. Mira que estos americanos le complican a uno la vida. Ven acá, explícame una cosa. Cuando uno dice la palabra y él. No quiere decir grito. Sí. Entonces, cuando yo veo este letrerito que dice y el right away, tengo que ponerme a gritar enseguida. Ah. Oh. Oye, oye, sí. Oye, mira que estas mujeres son optimistas, aprendiendo a manejar a estas alturas. Is this your first class? I've been here for two years. I'm very well, thank you. And you? that mi abuelo went to meet his maker. Y esto de you turn quiere decir que tú miras, ¿verdad? Thank you, sir. Thank you for calling mi abuelo. Carmen Peña? Present. I mean, here. Hi, I'm Peter Hill. I'm going to be your driving instructor. Óyeme, no le haga mucho caso al fresco ese. Abuela, este es el profesor, Peter Hill. Perejil. Pero venga, ¿qué hace un americano enseñando en mi abuelo? Soy el brother de la niece en de mi abuelo. Mr. Hill, this is my grandmother. Encantado. Sí, claro, como no va a estar encantado de tener un pollito como este entre tanto vegestorio. Miss Peña, may I see your restricted driver's license? ¿Qué quiere? La licencia de manejar. Here it is. Here it is. What's this? Mi license. Cuba, 1938. Sí, dile que, que el 38. 
que yo fui una de las primeras mujeres que manejó en Guanabacoa. Abuela, please. Is your abuela coming to me, abuelo, for driving instruction too? Oh, no, no. ¿Qué dijo, qué dijo? Que si tú también vienes a tomar clases. Oh, no, no, no. Thank you. Me here to watch you, Carmen. Abuela. Please, tell your grandmother there's nothing to worry about. You're in good hands. Dice que no te preocupes, que estoy en buenas manos. Mira, dile que se deje de frescuras. Y tú, tú no me le des confiancita al tipo este. Uh, well, shall we get started? Uh, sure. 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 Where's your grandmother going? Abuela, abuela, ¿dónde tú vas? Eh, eh, bueno, al carro con ustedes. That's what I was afraid of. ¿Qué? Look, I'm sorry, but it's against our policy. Solamente estudiantes en casa. Ah, bueno. Pero yo soy como una extensión de la estudiante. Soy la chaperona. I'm sorry, ma'am, but that goes for chaperones, too. Honey, there ain't nothing worse than a backseat chaperone. <laughs> ¿Cómo? No chaperona. Pero ustedes me quieren decir que en un driving school cubano no permiten chaperones. Abuela, por Dios. You must Mira, understand, no, pero ustedes, 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 ustedes pueden permitir que una muchachita joven e inocente salga sola por ahí como este. I said, uh, uh, puede venir en carro. Ah, puedo ir. Bueno, ya, ya, se acabó. Ya. Ay, qué ya. bueno, qué buena. Ah, 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 ah. Eh, changing regulation. Ah, muy bien. I'm so embarrassed I could just die. Mija, en este país no se puede uno quedar con el pico cerrado. All right, shall we get started? We're running behind. Un minuto. Un minuto. What now? Mire, aquí le traigo esta estatua de San Christopher para que nos proteja. Sorry, ma'am. If I put this on the dashboard, it'll reduce visibility and your granddaughter won't be able to see. Que en un driving school cubano no permitan poner un San Cristóbal para que nos protejan. Okay, okay. I'll put your friend on the dashboard, but please, let's get started. Qué cute, eh? Ay, es a quien tuviera cinco añitos menos. Qué optimista. Muy abuelos driving school. Oh, yes. We have the three best teachers in Miami. Mi abuelo sister, mi abuelo grandson, and mi abuelo niece and los brothers. It wasn't my fault that we had that accident. It was my first lesson. Besides, anyone can mix up the two pedals. Bueno, hija, tranquilízate. Ya, ya sabemos que no fue culpa tuya, sino culpa del perejil ese que, que pone histérico a cualquiera. Mamá, eh, Carmencita, please sit down. Tengo algo desagradable que contarles. I think it was nothing serious. Y, y, y gracias a Dios yo creo que salieron bien. Pero Pepe y papá tuvieron un accidente. I said that your father and your grandfather were in a car accident with two crazy run and hit drivers. <laughs> Are you worried? Será posible que ustedes no se preocupen? We're worried, all right. No sabes lo mucho que nos preocupa. Oye, mi tú, ¿eh? ¡Ay, papá! ¡Ay! ¿Qué es tan so funny? Ay. Yo no le veo la gracia. Juana, there is nothing wrong. Estamos como de 15. ¿Y las cuelleras? After the accident, I had a brainstorm to go and see Cheito. 
Sí. Tú sabes que se ha vuelto un experto en eso de meter su, ¿no? Anyway, we went and see Cheito and told him what happened. The first thing he said to me, Pepe, a pain in the neck could be very profitable. No, el hombre es un fenómeno. Mira, me ha dado el teléfono del radiólogo, del psiquiatra. ¿Psiquiatra? What for did Cheito give you the name of a psychiatrist? For your father's psychiatric treatment. You know, the accident has made him a very traumatic experience. Sí. Sí, el accidente me ha traumatizado de lado. A ti solo. Sí. Oye, pero me viste entrar con la cuellera y ni te preocupaste, ni... Mi única preocupación en este momento es estar casada con un viejo tan bandolero, ¿Qué? fraudulento y mentiroso. Yeah, papi. I can't believe you're doing anything so dishonest. Dishonest? It's nothing dishonest to sue somebody. Everybody does it. It's the American way. <laughs> Your way is dishonest. This is the land of opportunity. But you have to know when the opportunity is ringing your doorbell. Saben que Mr. Baldwin, el partner de Cheito, dice que podemos pedir hasta 100 mil dólares. Ay. Ay. Ay, mira qué contenta se ha puesto. <laughs> Pensó que podía ser millonaria la vez. Esto vamos a hacer la operación de la cirugía plástica de los pies a la cabeza. You're gonna sue for a hundred thousand? Bobby, have you thought about all the trouble you're gonna cause those poor women? Hey, how do you know they were women? I, uh, well, I... Ah, but of course, they had to be women. Un momentico, eh, que yo no voy a permitir que se insulte así a las choferas femeninas. Si aquí en este pueblo ponen todos los letreros ese en One Way así para Bayfront Park, todos los americanos acaban en el centro de la bahía. I don't think this is so funny, Pepe. And I am going to tell you that this thing you are doing is a very rotten thing. And I am very, very ashamed. What if those women don't have insurance? Oh, I'm sure they have something. A color TV, a, a condominium, a working husband. <laughs> Deja que los maridos se enteren. <laughs> Eso es, si tienen marido, porque cargar con esas dos tipas, oye, le zumba. <laughs> uh, Ay, Antonio, qué par. <laughs> Yo creo que la vieja le mete a la botella. <laughs> And the young one, the young one, she looks like a real hippie marihuanera. <laughs> well, don't worry. You'll see them when you go to court. I'm 17, and I'm already being sued for $100,000, and by my own father. Okay. ¿Qué tú dices? ¿Qué pasa? Las dos crazy woman drivers que nos chocaron, Antonio. No, 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 Pepe, let's thank God that everything is okay. But forget about that lawsuit. You're not going to sue your own daughter. Bueno, a mi hija no le podré meter un su, pero... No, no, ni, ni a tu suegra tampoco. <laughs> pero la driving school es así. Sí. I'm going to sue that driving school to every penny they have. No, no, no. Es, es que lo veo y no lo puedo creer. Mi hija, that's the American way. That's right, Antonio. Pepe, va al médico, ¿ve? Will you please rise? The Honorable Judge Herbert Turpin will preside. You may be seated. <clears throat> This is a final hearing on the case of Pena versus Mia Mia Abuelo Abuelo School School for, school for, damage. for damages incurred in the accident that took place on the 13th day of this month on the corner of Southwest 13th Street and 7th Avenue. I would like to call the first witnesses. Will you swear them in? Please. 
<laughs> Will you please raise your right hand? Oh, yes. <laughs> Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Cadice, Pepe. Uh, your honesty, uh, my suegro, I understand. Uh, however, give him the Spanish one. Uh, Jura de Sir La Verdad. Toda La Verdad. Y solamente La Verdad. Pepe, tú sabes que eso me recuerda que Jurame que a Sir. You are out of order. Uh, hey, sir, I'm out of order too because of the accident here in the neck. <laughs> Order, please. Uh, your honesty, you can tell the jailer that yes, we're going to tell him the truth. You may proceed with your question. Okay. I want you to tell him lo que pasó el día that you were driving for La Trece. <laughs> bueno, chico, lo que pasó fue lo siguiente. That day, I was sitting home, and my wife told him that uh, he need, uh, she needed a, a bottle of mojito for cooking arroz con picadillo. She's a very good cook. Honey, mi señora. Mucho gusto. Usted sabe, la pobre, esto la tiene destruida, sabe? I object. To my wife? Will you please proceed? Uh, thank you, your honesty. Uh, well, that day, we were driving uh, to uh, a market, La Sabrosona Número 5, which is about seven blocks away Pepe, from the house. Pepe, no, no, Pepe, no. Acuérdate que... Oh, antes, antes, que tú me, antes que tú fueras a La Sabrosona, me ibas a dejar a mí en el dominó. Ah, verdad, verdad, verdad. verdad. Uh, Your Highness, scratch what I said. First, I was going to drop in a domino. Mr. can't you just tell us the simple facts? Oh, sure, Your Highness. Uh, uh, the simple facts are very simple. On that unlucky day, we were driving on 13th Street, not knowing we were going to be in a terrible automobilistic disaster with a crazy and reckless woman driver. I object. I object to. Usted vio como me dejaron el carro de Jaratao. Oiga, son unas paraguelas, señoras. I object. Ven acá, Cheito. ¿Qué le pasa a esta fulana que siempre me está interrumpiendo? Chico? Cálmate, brother, take it easy. Your Honor, they're speaking Spanish again. I object, though. I don't even understand, though. <laughs> Your Honor, at this time, I would like the opportunity to call the witnesses for the defense to the stand so they can tell their version of the story. Motion granted. I object. Too late. Oye, me chavito, despabilate que nos quedamos aquí dentro. We will now call the defendants. Uh, we'll miss... Uh, how is it you pronounce that name right there? Your Majesty, Your Majesty, it's people like this who make insurance rate rocket to the sky. Todo esto es una farsa, your horror. Adela, <laughs> Menchita, Juana, how can they do this to me? Oh, we always teach our daughter to tell the truth. Oye, Menchita, tú no sabías que ellas venían como testigos del otro lado, mija. No, no, tú nada más que me dijiste que le metieron un suave a mi abuelo otra vez en el school. Ay, mi hermano. You people know each other? Uh, uh, well, uh, I guess uh, uh, they have run into us before. <laughs> Adela, levántate de ahí. Let me remind you that this is a court of law. Uh, your kindness, um... <laughs> Suddenly, I, I start feeling a lot better, you know? Sí, yo creo que, yo creo que también así, de repente me siento... Eh, pero qué, pues, pero qué están haciendo? What are you doing? El, uh... I'm glad you feel better. You know, I feel better too. Adela, levántate y camina. Claro, <laughs> hallelujah, it's a miracle. <laughs> Thank you.
your niceness, your niceness. Uh, do you think we can call this thing off? Sure. Why not? Uh, I guess we could chalk it up as a victory for human something or other, right, Herbert? Right, Uncle Herb. All right. Case dismissed. Mr. Peña, if you please will pay the court costs on your way out. Que pague los costos de la corte. Oye, y hablando de costos, brother, mira, voy a aprovechar la oportunidad para pasarte mi cuentecita. This is for my expenses. But don't worry. I made a special discount especially for you. 500. 500 coco. Juana. Juana, how are we going to pay for this? We. Oui. No, mijo, esto lo pagas tú con tu overtime. <laughs> oye, Cheito, do you have any kind of layaway payment plan? Cheito, me acá, mi hermano, oye, mi hermano. <laughs> Land of opportunity. The only opportunity they give you is to pay, 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 and pay. Bye, Mom. Bye, Dad. I'm off to choir practice. Espérate, Carmencita, que me tiene que dejar en downtown. Ya venga el domingo. ¡Ay, ahora! Carmencita, acuérdate que te pagaron tus driving lessons. Yes. Don't forget, you got your license thanks to them. Vamos, hija, que se te hace tarde. Goodbye. Chao. <laughs> Mi abuelo driving school. Mi abuelo driving school. Sí, el sobrino de mi amiga Matilde está casado con la prima de mi abuelo. Sounds like a pretty good idea to me, papi. Sounds like a pretty good idea to me, papi. And who's gonna pay for it, eh? ¿Tú te crees que esas clases te las dan de gratis? Antonio, ven acá. Sí. Antonio, ¿tú no crees que podríamos hacer un esfuercito y con el social security check... Uh... ¿Pagar la clase? ¿Eh? Social security check. Sí. Familia, Adele y yo hemos decidido que le vamos a pagar las clases a Carmencita. Sí. Va a ser nuestro regalo por el día de tu sangre. So, they want to pay for it. Así que quieren pagarle las clases. Está bien. Que aprenda a manejar y se despetronque por ahí. But let me tell you, if anything happens, you are responsible. ¿Me oyen? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Ustedes se hacen responsables de la chiquita. Because Pepe Peña is going to wash his hands like Ponchos the pilot. Pepe, ¿tú estás bravo? Sí, mi 
corazoncito. Pero no te pongas bravito. You know how I feel about you. I feel about you. One second. Yes? I have an appointment with mi abuelo. Con mi abuelo? I'm sorry, but he's not teaching anymore. ¿Qué dice? Que ya mi abuelo no enseña. Óigame, <laughs> señorita. Yo soy íntima de Zoraida, la tía política de Maricha, la prima de mi abuelo. Así que me lo llama ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde está? En Woodlawn Memorial Park. Óigame, ese parque está muy lejos. No, señora. En el cementerio. He went to the big Cuban coffee break in this town. ¿Y qué tiche más dedicado? Se murió durante una clase de parador parking. I'm sorry to hear that. Is anybody else going to be teaching me then? Oh, yes. We have the three best teachers in Miami. Mi abuelo's sister, mi abuelo's grandson, and mi abuelo's sister's brother. Siéntense. Hay que estar con ustedes enseguida. Look, Bernardo. We have to decide on our situation. Hace tres años que estamos de novio y todavía tú estás en la bobería. You learn to drive too? Uh -huh. Uh, you speak Spanish? Ajá. Uh -huh. Ay, qué bueno, chica. Mira que estos americanos le complican a uno la vida. Ven acá, explícame una cosa. Cuando uno dice la palabra y él no quiere decir grito. Sí. Entonces, cuando yo veo este letrerito que dice y el right away, tengo que ponerme a gritar enseguida. Oh. Oh. Oye, sí. Oye. Mira que estas mujeres son optimistas, aprendiendo a manejar a estas alturas. Is this your first class? I've been here for two years. I'm very well, thank you. And you? I was in the car the day that mi abuelo went to meet his maker. Y esto de you turn quiere decir que tú miras, ¿verdad? Thank you, sir. Thank you for calling me abuelo. Carmen Peña? Uh, present. I mean, here. Hi, I'm Peter Hill. I'm going to be your driving instructor. Oye, no le haga mucho caso al fresco ese. Abuela, este es el profesor. Peter Hill. Perejil. Enseñando en mi abuelo. Uh, soy el brother de la niece en de mi abuelo. <laughs> Mr. Hill, this is my grandmother. Encantado. Sí, claro, como no va a estar encantado. De tener un pollito como este entre tanto vegestorio. Miss Peña, may I see your restricted driver's license? ¿Qué quiere? La licencia de manejar. Here it is. Here it is. What's this? Mi license. Cuba, 1938. Sí, dile que, que el 38. Que yo fui una de las primeras mujeres que manejó en Guanabacoa. Abuela, please. Is your abuela coming to me, abuelo, for driving instruction too? Oh, no, no. ¿Qué dijo, qué dijo? Que si tú también vienes a tomar clases. Oh, no, no, no. Thank you. Me here to watch it, Carmen. Abuela. Please, tell your grandmother there's nothing to worry about. You're in good hands. Dice que no te preocupes, que estoy en buenas manos. Mira, dile que se deje de frescuras. Y tú, tú no me le des confiancita al tipo este. Uh, well, shall we get started? Uh, sure. 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 Where's your grandmother going? Abuela, abuela, ¿dónde tú vas? Eh, bueno, al carro con ustedes. That's what I was afraid of. Okay. Look, I'm sorry. But it's against our policy. Solamente estudiantes en carro. Ah, bueno. Pero yo soy como una ex. Say hello, America. 
we are part of the new USA. People, listen, people. Get there. You can take the bus. En la lava no llego más nunca. I'd have to transfer, and by the time I got there, choir practice would be over. Pues hubiera salido con tiempo. Ay, mami, it'll only take you 15 minutes. At this hour? Ay, mija, estamos en el rush hour. Y tú sabes la clase de traffic jam que se arma en el freeway. Why don't you go with Violeta? Because Violeta's not going. She got kicked out of the choir. So why? <laughs> singing. <laughs> Anda, mami, please, dame un ride. Ay, mijita, no me haga volver a salir. Mira que ya me bañé y estoy toda entalcadita y fresquita. Hola, familia. Ay, qué bueno que llegaste temprano. Papi. Qué, mi preciosura. <laughs> What can I do for my most favorite daughter? Me das un ride a choir practice. Ask your mother. <laughs> Oye, 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 aquí nadie te mandó a que te metieras en ningún coro. Your father is right. If you want to be in all these extracurricular things, you, you should also plan for your own transportation. I am making plans. That's why I got my restricted driver's license. Tu licencia restringida. ¿Con permiso de quién? I thought you need parental permission. Well, I have your permission. ¿Te dimos permiso? Yeah. I brought the application and you signed it. Juana, ¿cuántas veces te voy a decir que no me firmes ningún documento sin leer bien antes lo que dice, chica? Papi, you signed it too. Dame esa licencia. Give it to me. Juana, mañana mismo voy a llamar al highway patrol y te van a quitar la licencia. ¿Qué te parece? Carlesita, give it to me. I will get dressed and I'll drive you. Ah, así que ahora quieres llevarme. I don't get it. Why can't I get a license like anyone else my age? Because. Oh. Because. Porque yo no voy a permitir que ninguna hija mía ande dando sansara por ahí para arriba y para abajo sola. It would not look well, a young lady driving alone. Look, that's no problem. I can always make sure to drive with someone else. That could be even worse. Ay, esas guaguas son el purgatorio ambulante. Papi, all my friends already have... He dicho que forget it. No sé lo que te están prohibiendo. Pero si viene de tus padres, tienen que tener muy buenas razones. Así mismo. ¿Qué le están prohibiendo? No quieren que yo aprenda a manejar. Ah, ah. You know, if I had a license, I could drive the abuelos around. No tendrían que pasar tanto apuro cogiendo guagua. Ay, yes, yes. Ay, Dios mío. Juana. Tell your parents, parents to stay out of this. <laughs> Ay, por favor, no le den más cuerda. Miren que manejar es un gran peligro. No tiene por qué serlo. Si uno maneja cuidadosamente y aprende en un buen driving school, 